സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ മഴ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതം പൂർണ്ണമായി ഒഴിയുന്നില്ല കുട്ടനാട്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ ജനങ്ങളെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻവേലിക്കരയിലും തൃശൂരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരും ഇനിയും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളുണ്ട് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചതോടെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി ശേഷിയോടടുക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴക്കെടുതിയിൽ പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയാറായിരം ആളുകൾ സൈന്യത്തിനൊപ്പം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും പമ്പ മണിമലയാർ അച്ചൻകോവിലാർ മീനച്ചിലാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രളയജലം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ ദുരിതത്തിലായ കുട്ടനാട് കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ജലനിരപ്പ് അസാധാരണമായി ഉയരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്നും ചെങ്ങന്നൂർ കരകയറിയപ്പോൾ കുട്ടനാട് വെള്ളത്തിനടിയിലായി എങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം പേരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുരിതമനുഭവിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നവരെ ഏറെ ശ്രമകരമായി ചെറുവള്ളങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി മേഖലകളുണ്ട് പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രളയ ദുരന്തത്തിലകപ്പെട്ട് ഉൾപ്രദേശ് കഴിയുന്നവർ ഇനിയും നിരവധിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ചാലക്കുടി മേലൂർ മുരിങ്ങൂർ മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി മാള അന്നമനട ഭാഗത്ത് സൈന്യം ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്തു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ തുറന്നതോടെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങി പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടരാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചതോടെ ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി ശേഷിയോട് അടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നടി ശേഷിയുള്ള അണക്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം മൂന്നടി വെള്ളമുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച റെഡ് അലർട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മഴ കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും അതിജീവിക്കാൻ ഇനിയും കടമ്പകൾ ഏറെയുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് കൈമയി മറന്ന് ഒരുമിക്കേണ്ട സമയവുമാണ് ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്നും കരകയറി ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് നിവാസികൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ നിരവധി പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി ആശങ്കയോടെയാണ് പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് രാവിലെ തുടക്കം കുറിച്ചത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇവരെയെല്ലാം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞു നാനൂറ് വള്ളങ്ങൾ പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ അവരിവിടെ എത്തി ഇന്നും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇവർ നടത്തി ഈ സഹായം അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും പാണ്ടനാട്ടെ ഒറ്റനില വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇരുനില വീടുകൾ ഭാഗികമായും വെള്ളത്തിനിടയിലായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോവാതെ പലരും സ്വന്തം വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറായി ഞാനും എന്റെ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് മാറണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഒരു പുരുഷായുസിലെ അധ്വാനം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായതിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നിരവധി സഹായങ്ങളാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാനാഡയവരെ കണ്ടെത്തി പുലിയൂർ തീരത്താണ് ആറംഗ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തിയത് വിവരങ്ങളുമായി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് പറയും ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടു കൂടിയാണ് ആറംഗ സംഘം പോയ രക്ഷാദൌത്യ സംഘം പോയ ബോട്ട് കാണാതായത് ഇതെ തുടർന്ന് വലിയ ആശങ്ക നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ
ഗോപി അശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് അപകട മേഖലയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അതായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സബ് കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജ ഐ എ എസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അപകട മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുട്ടനാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമാണ് അവർ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റു സാധനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു നൂകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ മുതൽ അതായത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേരെയാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നഗരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചേട്ടാ കുട്ടനാട്ടിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തി തീർന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് ശരണ്യ ഇവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായതായി സബ് കലക്ടർ അറിയിക്കുന്നു അപകട മേഖലയിലുള്ളവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെയ്തിരുന്നിടം അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ സുരക്ഷിതമാക്കി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന വലിയ ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് ശരണ്യ നൽകിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരണ്യ കലക്ടർ സബ് കലക്ടറുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇനി ആ മേഖലയിൽ ജീവഭയത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുന്ന മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശരണ്യ ചേട്ടാ ഈ ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിപ്പിക്കൽ അതായത് അപകട മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരികൾ അതിനുള്ള എല്ലാ പരമാവധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടനാട് ഞാൻ ബോട്ടൽ വരും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യമാദ്യം അടിച്ചു നിന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ സുരക്ഷിതമാണ് അവർ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു അപകർഷബോധം കൊണ്ട് ഈ വരാത്തതാ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം വരാൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടിരിക്കും എത്ര ബോട്ടുകളൊക്കെ കൊല്ലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ബോട്ടുകളെല്ലാം അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് വിടുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകൾ ആൾക്കാർ കുളിങ്കുന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഉയർന്ന കെട്ടിടമാണ് അഞ്ചു നില അഞ്ചു നില കെട്ടിടത്തിൽ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നാളെ ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ കാണാത്ത എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവീകര് പോലും ഇത്രയും ഒരു വെള്ളപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രായമുള്ള ഒരു പത്തും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായവർ ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത്രയും ഭയാനോ ഞങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി എല്ലാം വീട് വരെ പോയിരിക്കുക ഇത്രയും വെള്ളം കിടന്ന് കിടക്കുവല്ലേ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നാലും എന്താ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സഹായിക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു പരിധിയില്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലി എടുക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു തൊഴിലിടം അടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളവിടെ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്തിൽ നെൽകൃഷിയാണ് ഒരു ഒരു പാളം പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാ പാളങ്ങളും നമ്മളെ വീണ് പോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഈ രണ്ടാം കൃഷിയും നശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി പാടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മഴ വീണ പാടമൊക്കെ വളരെ താമസിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ അത് മഴകളൊക്കെ കുത്തി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് താമസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ് പരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതല്ലല്ലോ മറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡാനിയാണ് ചേരുന്നത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡാനി ചേരുന്നു ഡാനി ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ക്യാമ്പുകൾ സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴുള്ള ചിത്രം എന്താണ് ഗോപി ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മഴ ഒഴിയുന്നു തെളിഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷം കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമായി നടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് വളരെ വളരെയധികം തന്നെ താഴുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പറവൂരിലെ പ്രവ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കാരണം പറവൂരിൽ കൂടുതലായും കുടുംബങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന മേഖല ഇന്ന് സേനയുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും ശ്രദ്ധ പറവൂരായിരുന്നു ആലുവയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായും തന്നെ പേരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ അവരെ മാറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ പറവൂരിൽ ഇന്ന് മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഭക്ഷണ പൊതികൾ ഇന്ന് എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിൽ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം പറവൂർ മേഖലയിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറവൂരിലെ അതിനൊരു കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം നാവികസേനയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് യൂണിറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴോളം യൂണിറ്റുകൾ പറവൂർ മേഖല മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പറവൂർ ചേന്നമംഗലം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂനമാവ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടായത് ഇവിടങ്ങളിലാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉയർന്ന തോതിൽ തന്നെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന കൂടുതൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കൂടുതലായും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പറവൂർ മേഖലയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിന്നത് ആശുപത്രികളടക്കം ഇന്ന് കൂടുതൽ സംവിധാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ജില്ലാ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആശുപത്രികളടക്കം കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒ പി വിഭാഗങ്ങളോട് മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പറവൂർ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നാളെയും നേവിയും കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇതിൽ അകപ്പെട്ടവരെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷാപ്രവർ രക്ഷിച്ച ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറവൂരിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തന്നെ എറണാകുളം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് എറണാകുളം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച പൊതുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറവൂരിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ക്യാമ്പുകളും ആലുവയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നോളം ക്യാമ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത് ക്യാമ്പുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ പരാതി ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറു ക്യാമ്പുകളിലൊന്നും അത്രത്തോളം പരാതികൾ എത്തുന്നില്ല കാരണം ഓരോ സമയവും കൂടുതൽ രക്ഷ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണവും പെരുകുകയാണ് ആലുവയിലുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പലതും തന്നെ ചില ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതികൾ ഉയരുന്നുപോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ തുടർന്നു വരികയാണ് പറവൂർ മേഖലയിലടക്കം പുതിയ ക്യാമ്പുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങളിലേക്ക് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മാറുകയാണ് കാരണം എന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് പല വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആലുവയിൽ മറ്റും വെള്ളമിറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വീടുകളുടെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം അത്രമേൽ അത് വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചെളി കൂടിക്കലർന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ വളരെ മാസികമായി തന്നെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ തുടക്കമിടുന്നു അതോടൊപ്പം കൊച്ചി നഗരത്തെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു കൊച്ചി നഗരത്തിലും പൊതുവെ ജില്ലയിലും തന്നെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൻ്റെ ക്ഷാമമാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ചയോടുകൂടി ഭാഗികമായി കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭാഗികമായെങ്കിലും കഴിയുമെന്നൊരു
നാളെ മുതൽ തന്നെ നേവിയുടെ എയർ സ്ട്രിപ്പ് നേവിയുടെ നേവിൽ റൺവേ നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ സബ് കളക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും പറവൂരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളത് ഡാനിയുടെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പറവൂരിൽ ഇനിയും ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള റിസ്ക്കുകൾ എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗോപി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറവൂർ മേഖലയിലെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേവിയുടെ കമാൻഡർ വിജയ് അദ്ദേഹമാണ് പായൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ വളരെ സാഹസികമായി തന്നെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അല്പം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അതിനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തോട് തടസ്സമെന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടുത്തെ തടസ്സമാവുന്നത് പലപ്പോഴും കൂടുതലായുള്ള മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണ് കൂടുതലും ടെറസിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ചില വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ അവരെ ഏത് രീതിയിൽ പുറത്തെത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല കരമാർഗമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇതുവരെ തടസ്സമായിരുന്നതിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ വള്ളങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ചെറിയ ഫൈബർ ബോട്ടുകൾ അതിൽ മറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ വെള്ളമിറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ടോറസ് അടക്കമുള്ള വലിയ വാഹ വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങൾ ടിപ്പറും ടോറസും പോലെ വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാളെ കൂടി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേന്നമംഗലത്ത് അടക്കം ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈബർ വള്ളങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നേവിയുടെ ബോട്ട് നേവിയുടെ ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് സൈന്യവും നേരിട്ട് ഇവിടെ രംഗത്തിറക്കിയത് വളരെ വേഗത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിലേക്ക് പലതും നാട്ടിട വഴികൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാകുന്നു കാരണം അവിടേക്ക് ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് പെരിയാർ പെരിയാറിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് വന്ന ജലം പെരിയാറിൽ നിന്ന് വന്ന ജലം തിരിച്ചു ഒഴുകുന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറവൂരിൽ നാളെയോടുകൂടി കൂടുതൽ പേരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ നാളത്തെയോടുകൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാനി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പറവൂരാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് നാളെയോടുകൂടി തന്നെ മുഴുവൻ പേരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയും മറ്റിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ശാന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോഴും മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് ചേരുന്നു അനീഷ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ മറ്റിടങ്ങളിൽ വെള്ളം ജലനിരപ്പ് താഴുമ്പോഴും കുട്ടനാട്ടിലെ താഴ്ന്ന മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ നാല് തവണയാണ് ഇവർ പ്രളയത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തെക്കാളും ഭീകരമായ പ്രളയം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ താരതമ്യേന മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പുളിങ്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അടക്കം പോയി അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അവസാന വൈകിയ നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ ഊർജസ്വലമായ രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും ഒപ്പം ഒഡീഷ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം വിഴിഞ്ഞും ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെയും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുളിങ്ങും നടക്കമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പോയിരിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും പത്തും ഇരുപതും പേരുമായി
ഗോപി തൃശൂരും അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് മാളയും ചാലക്കുടിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ തൃശൂർ ഏറെക്കുറെ ശാന്തമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചാവക്കാട് ഒപ്പം മാള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാളയിൽ കുണ്ടൂര് കൂഴൂര് അന്നമനട പൊയ്യ പുത്തഞ്ചിറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുത്തഞ്ചിറ പുത്തൻകുരിശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മഴ മാറി നിന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറെ കാര്യക്ഷമമായി ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുവരെ തൃശൂരിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തോളം ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തൃശൂരിൽ ആകെയുള്ളത് ഏതായാലും സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് തൃശൂരിലുള്ളത് വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കൂഴൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ജലവിതാനത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നിലവിലെ ഒരു മാളയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് മാള ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റോളം തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് താന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് ഈ ദുരിതം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതിനെട്ടാം തീയതി ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വളരെയധികം വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാണുന്നവർ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ചാലക്കുടി പുഴ വഴിതിരിഞ്ഞ് വന്ന് വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടെ ഒഴുകിയിട്ടാണ് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുവഴി ഒഴുകി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന കരുണാഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗതി മന്നരോ അതിൻ്റെ കെട്ടിടം ഒലിച്ചു ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മാളയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ വിവരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല ടീച്ചർ ഈ സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് എന്താണ് പതിനാറ് പതിനേഴാം തീയതി കാലത്ത് ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എരമ്പലായിരുന്നു അപ്പം എവിടുന്ന് ചാലക്കുടി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും എരമ്പൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചു കാരണം എവിടുന്നോ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു വലിയ പാടത്തൂടെ വലിയൊരു പുഴ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ രീതി വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബാഗിലാക്കി എവിടേക്കാ പോകണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഓടണം എന്നുള്ളൊരു പേടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ആ പേടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിമുക്തരായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അത്ര ഏതും കഷ്ടപ്പെട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അതി ഭീകരമാണ് അതൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് വാക്കുകളില്ല ഇവിടെ മാളയിലെ ടൗണിൽ ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണല്ലോ എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ടൗണിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് പത്തടി പന്ത്രണ്ട് അടി ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പാച്ചിലിനിടയിൽ ഷട്ടറുകൾ തകരുകയും അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സുകൾ തകർന്ന് അതിനുള്ളിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ സങ്കടകരമായ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ വ്യാപാരികൾക്കും ഇവിടെ നഷ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം കയറി വീടുകൾ നശിച്ച് നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു 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 വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ മാളക്കാരും മാളയിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളായ കുണ്ടൂര് കൊച്ചുവടവ് എരവത്തൂര് അന്നമനട പുത്തഞ്ചറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശവാസികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്താൻ ഇനി എത്ര കാലം വേണ്ടി വരും ഒരു ബിസ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഏകദേശം രണ
ചെറിയ പാലം എട്ടുമനയിലാണ് കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ നിന്നും തൃശൂർ പൊന്നാനി കോളിലേക്കുള്ള കനാലിൻ്റെ ബണ്ട് തകർന്നത് നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ചിമ്മിനി പി ചി അണക്കെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തി കരുവന്നൂർ പുഴയുടെ നീരൊഴുക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് നീക്കം ഇപ്പം മറ്റു ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല പി ചിയുടെയും ചിമ്മിനിയുടെയും വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെന്ന ഷട്ടർ ഒന്ന് അടയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയും സ്വാഭാവികമായി ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സാധ്യത ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പരിശോധിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വില്ലേജുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പല പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുള്ള് ചാടൂര ആലപ്പാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കോൾ തൃശൂർ കോൾ മേഖലയിലെ കൃഷിയെ അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ ബണ്ട് ഇനി റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താലല്ലാതെ വെള്ളക്കെട്ട് മാത്രമല്ല കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനും ഇത് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പാലത്തിൽ നിന്നും ആറാട്ടുപുഴയിലേക്കുള്ള പാതയെ മുറിച്ചാണ് കരുവന്നൂർപ്പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകുന്നത് മണൽ ചാക്കുകൾ നിരത്തി തടകെട്ടാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ